السلام علیکم میں ہوں اختر عباسی پاکستان کرکٹ بورڈ نے 22 مارچ سے یو اے ای کے میدانوں میں آسٹریلیا کے خلاف شروع ہونے والی پانچ ون ڈے میچوں کی سیریز کے لیے ریگولر کپتان سرفراز احمد کو آرام دے دیا ہے یہ وہ فیصلہ ہے جس پہ عام شائقین سے لے کر کرکٹ ہلکے اور مہرین حیرت کا اظہار کر رہے ہیں حیرت کا اظہار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سرفراز احمد اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ کے ٹور کے آخری چار انٹرنیشنل میچز بھی نہیں کھیل سکے تھے جبکہ پاکستان کو ورلڈ کپ 2019 سے پہلے صرف یہ دو سیریز کھیلنی ہیں جس میں وہ مختلف کمبینیشن ازمائے جا سکتے ہیں لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس اہم ترین سیریز میں اپنے ریگولر کپتان سرفراز احمد کو باہر بٹھا کر ایک منفی پیغام دیا ہے سرفراز احمد کو ایک اس اہم سیریز سے باہر بٹھانے کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں وہ کیا پسے پردہ کہانی ہے جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی آج ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرفراز احمد کو ڈراپ کرنے یا آرام دینے کے اس فیصلے پر عام کرکٹ حلقے حیران ہیں اس فیصلے کو ایک عام کرکٹ شائق بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے چار سو سے زیاد انٹرنیشنل میچز کھیلنے والے انضمام الحق کی سربراہی میں کام کرنے والی سلیکشن کمیٹی اور کرکٹ بورڈ نے آخر یہ فیصلہ کیوں کیا اس فیصلے کی بظاہر دو وجوہات دکھائی دیتی ہیں ایک تو وہی جس پہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ سرفراز احمد کے بجائے شعیب ملک کے ساتھ ورلڈ کپ میں جانا چاہ رہا ہے اور اس کی وجہ حالیہ ڈیڑھ سالوں میں سرفراز احمد کی قیادت میں پاکستان ٹیم کی ون ڈے پرفارمنس اور خود سرفراز احمد کی اپنی بیٹنگ پرفارمنس ہے واضح رہے کہ دو ہزار اٹھارہ سے سرفراز احمد کی قیادت میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے جن ایسوسیٹ ٹیموں زمبابوے آئرلینڈ اور افغانستان کو ہٹا کر دیگر جن ٹاپ ٹیموں کے خلاف چودہ میچز کھیلے ہیں ان میں پاکستان کو صرف دو کامیابیاں مل سکی ہیں جبکہ اس کے بدلے پاکستان کو گیارہ میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ وہ نتائج ہیں یہ وہ حقائق ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے تھنک ٹینک اور سلیکشن کمیٹی کو کچھ اور سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں یا پھر کر رہے ہیں سرفراز احمد کی قیادت میں پاکستان نے آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دو ہزار سترہ جیتی تھی جس کے بعد سری لنکا کو یو اے ای کے میدانوں میں کلین سویپ سے بھی دو چار کیا لیکن اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کی ون ڈے پرفارمنس اچانک زوال کا شکار ہوئی جسے دو ہزار اٹھارہ کے شروع میں نیوزی لینڈ میں پانچ میچوں کی سیریز میں کلین سویپ کی خفت سے دو چار ہونا پڑا اس کے بعد پاکستان نے زمبابوے کو ضرور ہرایا لیکن اس سیریز کی اہمیت اس لیے زیادہ نہیں تھی کہ زمبابوے فی الحال ایک لو رینک ٹیم ہے زمبابوے کے خلاف سیریز جیتنے کے بعد پاکستان کو ایشیا کپ میں بدترین شکست ہوئی جو صرف ہانگ کانگ اور افغانستان کے خلاف ہی دو میچز جیت پائی جبکہ روایتی حریف بھارت کے خلاف دونوں میچوں میں شکست کے علاوہ پاکستان کو بنگلہ دیش کے خلاف بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا بنگلہ دیش کے خلاف شکست کھا کر پاکستان ایشیا کپ دو ہزار اٹھارہ سے باہر ہوئی جس کے بعد یو اے ای کے میدانوں میں ہی کھیلی گئی نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز بھی پاکستان ٹیم نہ جیت سکی جو ایک ایک سے برابر رہی نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کھیلنے کے بعد پاکستان کی اگلی اسائنمنٹ سعود دورہ سعود افریقہ تھا جس میں پاکستان ٹیم کو ایک اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اسی ٹور کے دوران سرفراز احمد کو نسل پرستانہ جملے کے سبب پابندی کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن ان کی قیادت میں پاکستان ٹیم پہلے ہی تین ون ڈے میچز ہار کر سیریز گنوا چکی تھی سرفراز احمد کی جگہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے شعیب ملک کو قائم مقام کپتان مقرر کیا جس کے بعد یہ چہ مغیاں شروع ہو گئیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ شعیب ملک کو مستقل ون ڈے کپتان بنانا چاہتا ہے بعد ازاں یہ میڈیا میں کافی قیاس رہیاں ہوئیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ پر دباؤ ڈالا گیا کہ کپتان کے حوالے سے وہ جلد از جلد کوئی فیصلہ کرے جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی نے سرفراز احمد کو ورلڈ کپ دو کے لیے کپتان مقرر کرنے کا اعلان کیا لیکن اس کے بعد اگلی ہی سیریز میں انہیں آرام دے کر ایک نیا تنازع کھڑا کیا گیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام کے ذہنوں میں کچھ اور چل رہا ہے جس کی وجہ سرفراز احمد کی اپنی کارکردگی بھی ہے جو آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دو ہزار سترہ کے بعد چھبیس میچز کی انیس انگز میں صرف دو ففٹیاں سکور کر سکے ہیں اس دوران وہ انیس انگز میں اکیس اشارے اٹھائیس کی معمولی ایوریج سے دو سو اٹھانوے رنز بنا سکے ہیں یہ اس عرصے میں سو سے زیاد رنز بنانے والے پاکستانی بلے بازوں میں حسن علی کے بعد کسی بھی پاکستانی بیٹسمین کی کم ترین ایوریج ہے اس کے علاوہ سرفراز احمد کا اسٹرائک ریٹ کافی مایوس کن رہا ہے جنہوں نے 
इस अरसे में छिहत्तर रन फी सौ बाल के लगभग स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं जो आजकल की वनडे क्रिकेट के एतबार से काबिल कबूल नहीं है ये इस अरसे में शदाब खान के बाद किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन का कम तरीन स्ट्राइक रेट भी है ये वाकैक है और दो हजार अठारह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है और सरफराज अहमद की अपनी इनफरादी बैटिंग कारकर्दगी है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुमकिन तौर पर यह सोच रहा है के वर्ल्ड कप में सरफराज अहमद के बजाय शेब मलिक को कप्तान मुकर किया जाए लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरफराज अहमद को इस बैड पेज से निकालने के लिए एक भरपूर आराम का मौका देना चाह रहा है क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि सरफराज अहमद हालिया अरसे में बतौर कप्तान और बतौर बैट्समैन परफॉर्म करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं सरफराज अहमद को आराम देने की वजूहत उनकी परफॉर्मेंस उनकी कप्तानी में दो से पाकिस्तान टीम की वनडे परफॉर्मेंस पर रिपोर्ट आपने मुलायजा की इनशाला अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह नगेबान